üzere çağımızın hastalığı olan obezite 7'den 70'e her yaş grubunda karşımıza çıkıyor. Obeziteyi tek başına değerlendirmek mümkün değil. Beraberinde birçok sağlık problemini de getiriyor. Bunlar şeker hastalığı, solunum problemleri, eklem rahatsızlıkları ve kalp rahatsızlıkları olabilir. Obezitenin getirdiği hastalıkların dışında çevremizdeki çoğu kişinin diyet yapıyor olması ve estetik kaygılardan dolayı diyet yapma bir zorunluluk haline geliyor ve bununla birlikte e, yanlış olarak birçok uygulama yapılıyor. Bunlardan biri şok diyetler. Şok diyetler kısa sürede fazlasıyla kilo kaybını vaat eden diyetlerdir. Fakat hiçbir şekilde bireysel ayrıcalıklar göz önüne alınmaksızın hazırlanmış olduğu için kas ve kilo kas ve su kaybından başka bir kilo kaybı söz konusu değildir ve özellikle sağlıklı beslenmede verdiğimiz diyetlerde biz kas kaybını önermemekteyiz. Ve yine şok diyetlerde sizin özellikleriniz dikkate alınmadığı için başka sağlık problemleri de ortaya çıkıyor. Kalp rahatsızlıkları gibi, cilt, sağ, cilt problemleri gibi, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma, halsizlik, uykusuzluk, sinirlilik gibi birçok sağlık sorunu oluşuyor. Bunların oluşmaması için beslenme konusunda yeterli eğitim almış kişiler tarafından sizin bireysel özelliklerinizle dikkate alınarak sağlıklı bir beslenme programı ile uzun sürede diyet vermeniz en doğrusu olacaktır. Tabii ki sağlıklı yaşam için sadece sağlıklı beslenme yeterli değildir. Eğer fiziksel aktivitenizi engellemeyecek herhangi bir sağlık probleminiz yoksa haftada en az 3 gün 45 dakika ya da 1 saat kadar tempolu bir yürüyüş yaparak kilo vermenizi daha dengeli bir şekilde yürütmeniz söz konusu. Peki yapılabilecek olan doğrularımız neler? Bunlar öncelikle besin çeşitliliğini öğünlerimizde sağlamamız gerekiyor. Bizim 4 ana besin grubumuz vardır. Bunlardan birincisi süt ve süt ürünleri, ikincisi et ve et ürünleri ki kuru baklagiller ve yumurta da bu grupta yer alıyor. Üçüncü besin grubumuz sebze ve meyveler, son besin grubumuz da tahıllardır. Bu 4 besin grubu da ne olursa olsun önerilen miktarlarda tüketildiğinde ve de uygun yöntemlerle pişirildiği zaman kilo alma gibi herhangi bir sorun teşkil etmem etmez. Ve yine öğünlerimizin 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Ara öğünlerde meyve ya da galeta gibi besinlerin tüketimi söz konusu fakat bunlar bireysel ayrıcalıklar gösterebilir tüketim miktarları. Ara öğünlerimiz sizin bir sonraki öğünde aşırı tük besin tüketimi yapmamanız için önem taşır ve daha sonrasında metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur ve de ani kan şekeri düşmelerinden dolayı yaşayacağınız stres, yorgunluk, uyku hali ve sinirlilik gibi durumların ortadan kalkmasına yarar. Bunun dışında sıvı tüketimi de çok önemli. Günde en az 1,5-2 litre su tüketilmemiz gerekiyor. Tuz kısıtlanması gerekiyor diyetlerde. Tamamen kaldırın demiyorum kesinlikle. En azından yemeklerinizi lezzetlendirmek için baharatları kullanmanız mümkün. Bunun dışında yaz aylarına giriyoruz ve de yaz aylarında şerbetli tatlılar dışında, hamurlu tatlılar dışında daha çok sütlü tatlılar ya da dondurma tüketimini tercih etmeniz mümkün. Bununla birlikte Tabi az önce de söylediğim gibi sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam için yeterli değil. Fiziksel aktivite gerekiyor. Hem çocuklarınızda hem sizlerde en azından haftada 3 gün mutlaka spor yapmanız ve özellikle çocuklarınızı herhangi bir spor dalına cesaretlendirmeniz gerekiyor, yönlendirmeniz gerekiyor. Günün altın öğünü olarak biz kahvaltıyı sayarız ve özellikle yetişkinlerde ve çocuklarda kahvaltının atlanmaması gerekiyor ve mutlaka herkesin güne kahvaltı yaparak başlaması gerekiyor. Çocukların genelde öğünleri çok erken saatte olduğu için kahvaltı öğünleri tüketmek istemeyebilirler. Dolayısıyla kahvaltı öğünleri, öğle yemekleri ve en az iki ara öğünleri okula denk geliyor. Bundan dolayı mutlaka beslenme çantası hazırlamanız gerekli. Bu beslenme çantasında meyvelerden yer alabileceği gibi yine galeta da bulunabilir ve ana öğünler yerine bir peynirli bir sandviç ya da tostla birlikte süt ve ayran da bulundurmanız mümkün. Tabi bunların dışında bu beslenme çantasında takibi çok önemli ve çocuklarınızın yine okullarda teneffüs aralarında abur cubur tüketiminin olmaması için mümkün olduğunca meyve yanlarında bulundurmasını sağlayın ve bunun için de cesaretlendirmeyi unutmayın. Yine yaz aylarına girmekle birlikte alkol tüketiminin hızla artacaktır ve alkol tüketimini olabildiğince kabul edilebilir düzeyde tutulması gerekiyor ve yine kişinin yağ oranına göre ve metabolizmasına göre bu miktarlarda kişisel ayrıcalıklar göstermektedir. Alkolün aşırı tüketildiği dönemlerde ertesi gününde günde en az 2-3 litre su tüketilmeli ve yine antioksidan özelliği taşıyan C vitamininden zengin olan meyvelerin dışında koyu yeşil yapraklı sebzelerin de tüketilmesi gerekiyor. Yine çocuklarımızda e, okul çağı dönemi olumlu beslenme alışkanlıklarının 
temelinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çok sıkı kontrol altında olmaları gerekiyor. Zayıflama diyeti olmasa bile sağlıklı bir beslenme programı altına alınmaları gerekiyor. Ve unutmayın siz sevmeseniz bile herhangi bir sebze yemeğinin beğenmediğiniz zaman sofrada mümkün olduğunca dile getirmemeye çalışın. Beğenmediğiniz şeyler varsa bile kendinize özel bunu çocuğa yansıtmamaya çalışın. Çünkü çocuklar çok iyi taklitçidirler ve ilerleyen yaşlarında obezite gibi sağlık probleminin yaşanmaması için okul çağı döneminde çok dikkatli olunması gerekiyor. Ve yine sıvı tüketim de çocuklar için çok önemli. Unutmayın sağlıklı beslenme bir süreçtir ve zayıflama gerçekten sabır gerektirir ve bilinçli ellerde bunun yapılması gerekiyor.